Oi, bem-vindo a mais um Plantão da Beleza, aquele programa da TV Capricho dedicado a todos aqueles cuidados que a gente ama fazer no nosso dia a dia, né? Seja assim um cuidado com a pele, com o cabelo, uma maquiagem diferente, alguma coisa com a pele, maravilhoso, né? Hoje o Plantão da Beleza vai falar de cabelo, mas não só cabelo, vai falar especificamente de uma parte do cabelo, franja. Franja assim, gente, eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Mas hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, às vezes você ama porque não usou, às vezes você odeia porque usou, né? Mas enfim, a gente vai tentar solucionar suas dúvidas. Você tá afim de ter uma franja, mas tá um pouco insegura? Ou então, de repente, você já tem uma franja, mas não sabe muito bem como cuidar ou quer deixar essa franja crescer e ainda tem ali algumas questões? É sobre isso que a gente vai falar, sobre tudo isso, tá bom? A gente levantou as dúvidas que vocês mandaram lá para as nossas redes sociais e agora é hora de tirá-las aqui. Vamos lá? Vou para a primeira pergunta, então, que é da underline Mariana Ramalho, que é o seguinte... Existe um formato de rosto ideal para cada tipo de franja? E a Estela, underline Nutella, perguntou, tem algum tipo, ou seja, formato, ela colocou entre parênteses, né, de rosto em que a franja não fica bem? Gente, ó, provavelmente, se vocês perguntarem isso para algumas pessoas, elas vão dizer que sim. Ai, que o rosto redondo, a franja assim, que o rosto quadrado, não sei o que lá. Eu, particularmente, acredito que isso não existe, tá bom? Basta você querer pra você ter franja. Esse negócio de ficar seguindo regrinha, ai, sabe, quem tem rosto redondo não pode usar isso, quem tem rosto oval pode usar... Ai, eu acho que é muito chato, sabe? Eu acho que se você se sente à vontade, se você encontra uma franja que tem tudo a ver com você, que reflete a tua personalidade, se joga, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa de dizer existe formato ideal e não existe formato ideal, tá bom? O que é importante é querer. Essa é a regra número um e única, tá? Então, de repente, conversa com o seu cabeleireiro, né? Mostra opções de franjas que você gosta pra ele, que aí vocês conseguem também chegar numa coisa que seja legal pra você, tá? Não fica muito ligada nessa coisinha de isso pode, isso não pode, tá? Além disso, eu acho que é legal você lembrar que a franja em si não é necessariamente uma franja super retinha, super curtinha, né? Você tem vários tipos de franja, ela pode ser um pouquinho mais comprida, ela pode ser num formato meia lua que é mais curtinho aqui, maiorzinho aqui, ela pode ser na altura do nariz e você vai brincando também com esses vários tipos de franja, né? Não precisa ser necessariamente um tipo, um jeito e muito menos um rosto, né? Se você quer saber, assim, uma tendência, uma franja que tá bombando pra você, de repente, se inspirar, eu trouxe um exemplo aqui, que essa franja, ó, é justamente esse formato meia lua que eu falei pra vocês, sabe? Que é um pouquinho maior aqui nos cantinhos, tipo a franja da Felicity Jones. Plínio, vamos colocar aí, por favor? Não, Plínio, é a foto 1. Isso, aí... Olha lá, tá vendo? Ela é uma franjinha que ela é mais setinha, mais setinha, oh, desculpa gente, mais curtinha, né, no meio, e ela vai crescendo em relação às laterais. Você vai ver, esse, essas fotos que eu vou mostrar da Felicity, elas são do mesmo evento que é do Globo de Ouro. Ó, nesse momento, ela tá um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Embora ela tenha uma divisãozinha no meio, ela tá um pouquinho mais posicionadinha pra frente do rosto, né, mais retinha. Aí põe a outra, Pline, por favor. Olha lá, tá vendo aí? Ela já deu aquela divisãozinha no meio. Então essa franja é legal porque ela é coringa. Você pode fazer como a Feliz, te usar mais caidinha na testa, você pode usar ela abertinha no meio, você pode usar ela de lado, né? De repente, se você também não quiser usar nem pro meio nem pra frente, você consegue variar, tá? Óbvio, tem, por exemplo, sei lá, as Baby Bangs, né? Que também estão bombando a Baby Bang. A Baby Bang, opa, é aquela franja bem curtinha, que às vezes é até no meio da testa, tipo a franja da Maju Trindade, sabe? E que também fica super legal, super estilosa. Mas essa franja em específico, da Felicity, ela é uma franja mais versátil, digamos assim, né? E tá super bombando, pode sair uma ideia, caso você queira ir, né, apostar na franja, vestir numa franja diferente, tá bom? Então, ó, próxima pergunta, da Ma.Eloy. Oi! Eu tenho uma franja desde julho do ano passado, mas ela ainda não cresceu. Tem algum jeito ou algum produto que pode fazer ela crescer mais rápido? Má, até existem, assim, alguns complementos vitamínicos que um dermatologista, né, pode te passar. Existem também, sei lá, lasers, né, que algumas clínicas fazem, salões fazem para estimular ali o crescimento do couro cabeludo. Uh, em salão de dermatologista, eles também fazem umas aplicações no bulbo capilar para estimular o crescimento. Mas isso é uma coisa, assim... Que além de poder custar um pouco mais caro, muitas vezes, em alguns casos, né, ela é indicada só para quem tem uma queda muito excessiva de cabelo, sabe, pessoas que de repente estão passando por um momento alguma doença, né, alguma coisa em que a queda é excessiva. Então, às vezes, se você, quer só, se você só quer esperar o teu cabelo crescer, eu sugiro que você 
sei lá, tem um pouquinho mais de paciência mesmo. Enquanto isso, aproveita para brincar um pouco com o seu cabelo também, né? Vai fazendo ali uns penteados, usando uns acessórios. E aí, eu vou entrar em outra pergunta, mas que vai te ajudar também. Olha só. A C underline periago pergunta o seguinte, eu tenho franja reta e estou pensando em deixar ela crescer. Como eu faço quando ela estiver no meu rosto? Acho que ela quer dizer um pouquinho maior, né? Porque vai ficar estranho, né? Se não necessariamente, tá? E uh, a Stephanie Butzen pergunta, quais são os penteados ideais para quem está deixando a franja crescer? Então, é aí que eu vou responder a pergunta da Si, da Stephanie, e também vou voltar lá para a perguntinha da Má, que é, aposto em penteados, aposto em acessórios, tem tanta coisa linda, gente, você pode fazer tanta coisa legal, e você vai acabar gostando. Quando você perceber, tua franja já cresceu e você nem viu. Que é um exemplo? Trouxe aí várias inspirações, tá bom? Põe o primeiro para a gente, por favor, Plínio. Ó, oh, você pode fazer, as meninas que eu trouxe, não necessariamente elas têm franja curtinha, tá bom? Mas já dá pra ter uma ideia, já dá pra entender qual é ali a ideia, tá bom? A Pia Mia, por exemplo, usou um lencinho super fofinho ali no topo da cabeça. Ela colocou um coque, ela fez um coque, mas você pode usar, de repente, uh, o cabelo solto, você pode usar um rabo de cavalo, fica super fofo também, né? Então, ó, tá vendo? Ela colocou esse lencinho e amarrou, ficou super fofo. Se você tem franja, você coloca a tua franja pra trás e aposta nesse truque aí com o acessório, tá bom? Pode ser uma bandana, pode ser um lenço. Próximo, Plínio, por favor. Olha aí, ó, mais um exemplo, a Yara Shahid, mais uma vez, ela tá com o cabelo preso, mas você pode usar com o cabelo ou preso de um jeito diferente ou solto, mas é uma faixinha de cabelo que fica super fofa, pode ser uma faixa, pode ser uma tiara, né, pode ser um turbante, a gente não mostrou, mas pode ser também, fica super fofo e você consegue ali uh, esconder a franja, né, colocar a franja pra trás. A próxima, a franja tá um pouquinho mais comprida, olha só que coisa mais fofa esse truque da Elifene, foi lá e pum, pôs um grampinho, Super bonitinho ali, você pode usar um grampinho colorido que pode ficar super fofo também. E assim, acabou, né? Cabelo solto, pois o grampinho tá linda, maravilhosa, né? Deu essa texturizadinha aí no cabelo, amei. Vamos ver o próximo? Ó, o próximo também, esse aí talvez você precise aplicar um pouquinho mais de produto só pra garantir que o cabelo fique bem juntinho ali com as, com as outras mechas, tá? Que é esse, pode pôr, Plínio. Da Lia Michel, tá vendo? Que são os rolinhos. Então você pode, se a sua franja é um pouquinho mais curta, você pode começar o um rolinho um pouco mais na frente da cabeça, sabe? Um pouco mais próximo à testa. E aí você, de repente, aplica um produtinho, né? Pro cabelo aderir bem ali à mecha, vai enrolando, esconde a franja e prende na parte de trás com um grampinho, com um elastiquinho, fica super fofo também. Se precisar, depois você pode colocar um pouquinho de spray fixador, tá bom? Pra segurar os fiozinhos ali no lugar. Mas super fofo também, tá? Então essas são algumas opções de penteado que você pode usar se a sua franja estiver crescendo e você quiser esconder um pouquinho ela. Lá no site da Capricho você encontra vários outros, tá bom? Que são super lindos também. Aí a sua franja já cresceu um pouco mais, tá um pouquinho maior, você pode também fazer aquelas brincadeiras, né? De dividir no meio, de jogar pro lado. Quer ver mais um exemplo? Bota pra gente, Plínio, por favor. Olha aí, a Manu Gavassi co cortou a franjinha, né? Faz um tempo a franja dela agora já tá maior. Mas olha só, tá vendo? Aí teve uma época em que ela ainda tava num comprimento que não é ali comprido para misturar no resto do cabelo, às vezes não é curto para colocar na testa, né? Fica aquele meio a meio ali, aquele ah, não sei muito bem o que, que eu faço. Ela jogou de lado, ó, tá vendo? Você pode aplicar um pouquinho de spray fixador para deixar os, fio, os fiozinhos mais no lugar também, mas fica super fofinho, você joga de ladinho. Mesmo que os fios não fiquem, né, tipo super certinhos, fiquem os fiozinhos soltos, fica moderninho, o cu fica super fofo. Outra opção, vamos lá, Plínio, ó, esse look meio cabelo molhado, tipo esse da Haley Baldwin, tá bombando muito, né? Então, por que você não aposta num desse, por exemplo? Você vai pra uma festa, né? Você pode uh, brincar com essa coisa de deixar o fio bem lambidinho, assim, bem certinho, né? Isso dá pra usar solto, como a Haley fez, você pode usar num penteado, né, um pouco mais elaboradinho, não sei, você pode puxar tudo pra trás e prender, e na hora que você passa um spray fixador, que você passa um gel pra dar esse efeito mais molhado, você gruda ali a franja no restante do cabelo e dá uma disfarçada passada também, tá bom? Mas ó, eu acho que o lance também não vai ficar muito encanada não, deixa uns fiozinhos soltos, às vezes fica super bonitinho também, né? Vamos para a próxima pergunta? Pergunta agora da Clara Underline Cardoso, Underline Barbosa. Eu tenho o cabelo cacheado e queria saber se uma franja fica bem no meu tipo de cabelo. Clara, o que, que você acha que eu vou responder? Já comecei o programa de hoje assim, falando que não existe regra certo e errado. Então, assim, é óbvio que você pode usar, tá bom? É óbvio. Se você tá se sentindo insegura pra usar uma franja super curtinha, usa uma franja um pouquinho maior, tá? Mas se você quer, né, ousar e quer usar uma franjinha mais curta, olha só, trouxe dois exemplos pra te inspirar também. Põe o primeiro pra gente, Plínio. Olha só que deusa maravilhosa 
A Nath Moraes, tá vendo, gente? Ela tinha, né? Agora tá um pouquinho maior, mas olha a franjinha, que coisa super fofa. Dá mais volume pro cabelo, fica muito, muito, muito estiloso, tipo, surra de lacre, maravilhosa. E a próxima, a Ela Eire também, olha lá, tá vendo? Uns fiozinhos ali, uma coisinha super fofa, maravilhosa, tipo, estilo, estilo, estilo puro. Fala aí. Fica muito fofo, então assim, estão aí duas cacheadas, cacheadas assim, ó, com cabelo bem volumoso pra te mostrar, Clara, que você pode usar assim uma franja se você quiser no cabelo cacheado também, tá bom? O uh, que mais? Larissa Beatriz aí pergunta, qual é a rotina ideal de cuidados pra quem tem franja? Bom, eu acho que é legal você saber algumas coisinhas, porque a franja, em geral, não vou dizer pra todo mundo, mas em geral ela costuma dar um pouquinho mais de trabalho na hora de arrumar o cabelo. Por quê? Uh, sei lá, por exemplo, você não é muito fã de salão e você quer manter a franja sempre curtinha, a franja cresce rápido. E aí você vai precisar ir mais vezes ao salão, né? Pra dar aquela cortadinha, aquela paradinha. Então, isso você precisa saber. Vai precisar cortar uh, com mais frequência o seu cabelo, pelo menos a franja, tá? Ponto 1. Um. Ponto 2. A franja, ela tende a ser uma região do cabelo que fica mais oleosa, porque ela fica em contato com a testa, que já é uma área oleosa do nosso rosto. A raiz do, da, da, do cabelo já é oleosa, então essas duas coisas tendem a deixar a franja um pouco mais oleosa. Tem gente, por exemplo, que lava só a franja, né? Sei lá, eu lavei meu cabelo ontem, não quero lavar hoje, mas a minha franja já está oleosa. A pessoa prende o cabelo e lava ali só a parte da franja. Outras pessoas gostam de usar um shampoo seco, então é uma área que provavelmente vai ficar oleosa. Outro ponto que você precisa saber. O uh, que mais? Às vezes você acorda e a franja vai estar tá meio amassada e é muito provável que você precise dar uma secadinha só para dar uma sentada nos fios, sabe? Então assim, putz, de manhã sou tipo um zumbi, não consigo fazer nada, só tipo levanto, põe a manhã em forma e vou para a escola. Então pensa bem se você quer ter franja, tá bom? Vai perder um tempão? Não, não vai perder um tempão, mas vai ter que de repente ali ligar o secador, dar uma secadinha rapidinha. Então, pensa bem também. Se você quiser saber mais dúvidas sobre tudo isso, olha o que eu trouxe aqui, ó, o nosso grande, grande, grande aliado que eu já trouxe no outro plantão da beleza, que é o Guia de Beleza da Capricho, edição 2017, que tá nas bancas, maravilhoso, com a Selena na capa. Todo Beleza Real tem umas coisas incríveis no Guia de Beleza, aos poucos eu vou mostrando, né, pra vocês. Tem matéria de cabelo cacheado com a Raíza Nicásio, né, tem o editorial Eu Escolhi, maravilhoso também. E tem, olha só, uma matéria de cortes de cabelo. Deixa eu só fazer assim, ó. Tá vendo? Você vai tirar várias dúvidas sobre corte de cabelo e tem um espaço aqui, ó, todo reservado pra franja também, tá? Você pode tirar várias outras dúvidas aqui no Guia de Beleza da Capricho, ó, nas bancas, tá bom? Então, se você quiser tirar mais dúvida, tem aqui. Mas eu trouxe algumas coisinhas aqui pra gente conversar também, né? Então, já te falei, Larissa, é Larissa, né? Foi a Lari que perguntou. Quais são uh, alguns contras, assim, mas é óbvio que tem vários prós, a franja vai ficar linda, o cabelo super estiloso, enfim, também não é nada uh, demais. Uma coisinha que é legal na hora de você secar, se você vai ter franja, uma franja mais curtinha, é você ter uma escova. Eu trouxe essa escova aqui que ela é bem grossona, gente, eu acho que não é muito caso, né? Tem que ser um pouquinho mais fininha. Mas como eu não encontrei uma escova mais fininha no nosso acervo, eu acabei trazendo essa aqui. Só pra mostrar pra vocês que na hora que você for secar o seu cabelo, você posiciona o secador, né? Aqui em cima e você vai, ó, fazendo esses movimentos aqui, tá bom? Pra deixar a sua franja né, mais escovadinha, caso, né, você tenha uma franja lisa, a gente viu aí que tem franja cachada que fica super linda também, se é o caso de secar a sua franja para deixar ela um pouquinho mais lisa, tá bom? Outra coisa legal na hora que você estiver secando é você fazer uns movimentinhos aqui, ó, tá vendo? Imagina, né, imagina que eu tenho uma trança, uma trança, uma franja fictícia, imaginou? Pois é, e aí na hora que você vai secando, você vai fazendo uns movimentinhos assim com os dedos e você vai dando um balanço ali pra sua franja, tá? Pra ela não ficar tão grudadinha na testa, que às vezes a gente fica escovando demais e a franja, pá, gruda na testa. Pra dar aquela descoladinha, aquele movimento super lindo, tá bom? Então essas são coisas legais pra você fazer. Ter uma escova, né, um pouquinho mais fininha que essa e o secador pra te ajudar. Mais uma vez, lembrando, se a sua franja for uh, lisa, né? Se você não tem a franja lisa, aí também não precisa escová-la, beleza? Gente, é isso. Gostaram do Plantão da Beleza? Deu aquela vontade, assim, de usar uma franja, sei lá, cortar? Me conte nos comentários, me diga o que você achou, se você tem alguma musa inspiradora de trança, a gente sempre... Tipo, tô falando muito trança, né? Franja, que trança também tem um monte, né? Maravilhosas, muitas musas, mas estou falando de franja hoje. Se você tem uma famosa que você ama, uma franja que você ama, me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar saber, tá bom? E claro, me diga o que você achou do vídeo também, me deem outras sugestões de temas pro Plantão da Beleza, que eu vou amar 
saber o que vocês querem ver por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo Plantão da Beleza. Não se esquece de assinar o canal da Capricho aqui no YouTube e a gente se vê, tá bom? Beijo!